सुनील वाल्मीकि पावर ऑफ जनाधिकार में आप सबका स्वागत है आज हमारे साथ मौजूद हैं समाज सेवक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत ही संघर्षशील जुझारू एवं कर्मठशील नेता नहीं बल्कि बेटा राष्ट्रीय अध्यक्ष रजनीकांत दुबे जी जो कि कानपुर में जो घटना हुई है पुलिस और विकास दुबे के बीच जो मुठभेड़ हुई है उसके संबंध में रजनीकांत दुबे जी जनता को कुछ बताना चाह रहे हैं जी रजनीकांत जी ये बताइए कि जो कानपुर में दो दिन पहले जो घटना हुई है क्या कारण था जो कि विकास दुबे के घर पुलिस आधी रात को दबिश देने गई थी देखिए कानपुर में जो घटना हुई वो घटना अत्यंत ही दुखद एवं निंदनीय है घटना गलत हुई प्रश्न ये होता है कि विकास दुबे जिसको जो है पुलिस कई मामलों में आरोपी बताती है जिसका कि जो है इकसठ साठ मामलों में न्यायालय में मुकदमे विचाराधीन है और वो जमानत है दूसरा जो मेरे संज्ञान में आया समाचार पत्र के माध्यम से कि एक मुकदमा पुलिस ने उसके खिलाफ एक अथक तीन सौ चौंसठ और तीन सौ साठ का तीन सौ चौंसठ होती है किसी का अपहरण और तीन सौ सात होता है हत्या का प्रयास और इसी मामले में दबिश देने के लिए पुलिस सुबह जो है चार बजे उसके घर पे जो है गई वारदात हुई बीस पुलिसकर्मी जैसा कि संज्ञान में आया है कि थे प्रश्न ये उठता है कि यदि हम कानून की बात करें तो अपहरण और हत्या के प्रयास ये दोनों अलग अलग मामले हैं हत्या का प्रयास तीन सौ सात की धारा में आता है और अपहरण तीन सौ चौंसठ में आता है ये दोनों अपराध जो है कम्बाइंड नहीं हो सकते हैं तीन सौ चौंसठ के साथ तीन सौ दो तो हो सकता है लेकिन तीन सौ सात नहीं हो सकता है यहाँ पुलिस का केस संदेहात्मक है अब दूसरा प्रश्न यह उठता है कि यदि साठ मामले उसके ऊपर न्यायालय में विचाराधीन है और वो जमानत पर बाहर था तो मामले न्यायालय में विचाराधीन थे पुलिस दबिश देने गई थी और ऐसी कौन सी वजह थी कि पुलिस रात में ही दबिश देने गई जब वो घर पे था तो किसी भी समय पकड़ सकते थे अब जो घटना हुई गोली चली पुलिस के पास भी समुचित हथियार रहे होंगे क्या पुलिस ए के फोर्टी सेवन लेकर के गई थी देखिए जो मेरी जानकारी है कि पुलिस यदि किसी भी ऐसे अपराधी के यहाँ दबिश देने गई है तो निश्चित तौर पर पूरी तरीके से हथियार बंद गई होगी ए के सैंतालीस भी रहे होंगे बाकी सब कुछ रहे होंगे यहाँ दूसरा प्रश्न यह होता है कि विकास दुबे पे जो आरोप है कि उन लोगों ने दस लोगों ने मिलकर के पुलिस पर गोलियां चलाई अब चीज यह है कि किस कॉम्बिनेशन से गोलियां चलाई और फिर पुलिस क्या कर रही थी पुलिस ने काउंटर फाइल काउंटर फाइल फायर क्यों नहीं किया आठ पुलिसकर्मी शहीद हुए उसका जिम्मेदार कौन है शासन प्रशासन इस मामले में कहीं ना कहीं पुलिस से और प्रशासन से बहुत भारी चूक हुई है जिसका खामियाजा उन आठ पुलिसकर्मियों के परिजन भोग भोग रहे हैं जिसकी की भरपाई शासन या प्रशासन मुआवजा या नौकरी या आर्थिक सहयोग दे नहीं पूरा कर सकती है जब पुलिस गई है उनके घर पे तो उन्होंने जो विकास दुबे हैं उनके चचेरे भाई और चाचा को गोली मार दी ये कहाँ तक के सच है देखिए यदि कोई भी आरोप किसी भी अपराधी पे या कोई भी अपराध का आरोप किसी पे लगा तो दोषी वो उसके चाचा या भाई का इनकाउंटर करना पुलिस के ऊपर भी वही तीन सौ दो का अपराध लागू होता है ये एक हत्या की श्रेणी का अपराध है जो कि कानून की नज़र में गलत है और पुलिस तानाशाही शासन के आदेश पर करता है सरकार यहाँ तक के कहती है किसी को किसी की संपत्ति को नुकसान पहुँचाना बहुत बड़ा जुर्म है विकास दुबे की जो संपत्ति को जो नुकसान हुआ है उनके माता पिता से जो पूछताछ हुई है जो कि उनके माता पिता पचासी साल के हैं उनके माता पिता को भी पुलिस परेशान कर रही है उनकी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचा रही है ये कहां तक के देखिए माता पिता को या परिजन को किसी भी तरीके से प्रताड़ित किया जाना गैर कानूनी है पुलिस के खिलाफ भी वही कानून लागू होता है जो विकास दुबे के ऊपर लागू होता है अब रही बात मकान को क्षतिग्रस्त करने की गाड़ियाँ तोड़ने की तो कानून में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कोई भी ऐसी धारा नहीं है जिसमें पुलिस को या सरकार को यह आदेश हो कि किसी भी अपराधी की या आरोपी की मकान 
या उसकी गाड़ियाँ कोई भी चीज संपत्ति को वो नुकसान पहुँचाए और इस तरीके की तानाशाही यदि पुलिस कर रही है तो सरासर गलत है और अभी मुझे सूचना मिली है कि उनके दो भाई राजधानी में कृष्णानगर थाना क्षेत्र में रहते हैं जिनके मकान को गिराने का प्रयास जो है सरकार कर रही है और मैं ये सरकार से सवाल करना चाहूँगा कि इससे पहले भी कई ऐसे मामले हुए जिसमें मुख्तार अंसारी कृष्णनंदन राय के मामले में आरोपी थे उनका क्या मकान और गाड़ियां तोड़ी गई आज तक नहीं तोड़ी गई विधायक राजू पाल की हत्या में क्या आतीक अहमद के परिजनों को गोली मारी गई क्या मकान तोड़ा गया दिल्ली में अभी हाल में आईबी इंस्पेक्टर की हत्या में क्या ताहिर हुसैन दिल्ली के पार्षद की संपत्ति और गाड़ियां तोड़ी गई क्या आजम खान की आवाज यूनिवर्सिटी का मकान तोड़ा गया क्या उनकी गाड़ियां जब्त की गई नहीं की गई तो ये क्या कारण हो सकता है कि विकास दुबे के साथ ही ऐसा पुलिस वालों ने किया है उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है देखिए मैं इसको ये कह सकता हूँ कि अपराधी को दंड मिलना या देना न्यायालय का राजनीतिक देश है किसी भी व्यक्ति को प्रताड़ित करना चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो वो तानाशाही और सरकार तानाशाही रवैया जैसे मुस्लिम समाज के लिए कहती है पोस्टर लगाती है कि ये कर देंगे वो कर देंगे संपत्ति जब्त कर लेंगे वो करवाना या आदेश देना कोर्ट का काम है न्यायपालिका का काम खुद मुख्यमंत्री ना करें ये बेहतर है समाज के हित में है और यदि विकास दुबे की अपराधी के इतिहास को देखा जाए तो आज तक मिला करके इस मामले को मिला करके उसके ऊपर कुल तिरसठ मुकदमे होते हैं डिप्टी सीएम की केशव प्रसाद मौर्य वो भी माननीय है उनके मुकदमों की फेरिस ले विकास दुबे से कहीं ज्यादा है क्या वो डिप्टी सीएम है तो उनको अपराध करने का लाइसेंस मिल गया है उनकी संपत्ति क्या तोड़ी जा रही है या तोड़ी गई खुद माननीय मुख्यमंत्री महोदय की भी आपराधिक पृष्ठभूमि बहुत लंबी चौड़ी है ऐसा नहीं हुआ कानून में न्याय अन्याय सबके लिए बराबर होना चाहिए दंड अपराध में विकास दुबे का पक्षधर नहीं हूँ अपराधी की कोई जात बिरादरी नहीं होता होती है मैं सही और गलत का पक्षधर हूँ यदि विकास दुबे गलत है तो उसको कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए लेकिन उसके परिजनों को आहत करना उसके बहत्तर वर्षीय मामा महेश पांडे को घटना के बाद गोली मार देना उसके भांजे को मार देना उसके ये सारी चीज़ें करना ये सारी चीज़ें न्यायपालिका की धज्जियाँ उड़ा रहा है और किस लॉ एंड ऑर्डर पर पुलिस काम कर रही है कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है जहाँ तक यदि हम विकास दुबे की बात करते हैं तो विकास दुबे की शुरुआत होती है वर्ष दो से जिसमें वो जिला पंचायत सदस्य बनता है बी के समर्थन से उसकी पत्नी ऋचा दुबे सपा के समर्थन से जिला पंचायत सदस्य बनती है महामहिम राष्ट्रपति अब्दुल कलाम विकास दुबे के भाई को भाई की पत्नी को सम्मानित करते हैं जो कि कांग्रेस के कार्यकाल में थे उसके बाद इसी मौजूदा सरकार के विधायक मंत्री के साथ विकास दुबे की फोटो वायरल हो रही है तो संबंध तो उसके सारे राजनीतिक दलों से हैं क्या जिनसे जिनसे संबंध है पुलिस या मुख्यमंत्री या शासन या प्रशासन उन सबको दंडित करेगी क्या उन मंत्रियों को कुर्सी से हटाएगी उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी नहीं करेगी इसलिए मेरा यह कहना है कि न्याय पालिका के सम्मान को सरकार न गिराए और स्वयं ताना शाह की तरह न्यायपालिका का काम खुद न करे और यदि पुलिस की बात करें तो अभी देवरिया का एक मसला है देवरिया के मसले में योगा जी ने एक पीड़ित महिला गई उनके थाने में रिपोर्ट लगाने के लिए रिपोर्ट लिखवाने के लिए रिपोर्ट लिखवाने के उसमें उन्होंने उसको कमरे में बुला कर तो उसके साथ हथली हरकतें की किसने की थी मैं नाम बता रहा हूँ अभी एक सेकंड का टाइम दे आप मुझे को नाम उनका है कोई यादव ये हैं जिन्होंने जो है देवरिया के एक थाने के थाना अध्यक्ष हैं जिनके खिलाफ पुलिस ने एफ आई आर भी हरा भी घूम रहे वीडियो भी वायरल हुई है वो वीडियो मेरे पास भी है वीडियो वायरल की लोगों ने वीडियो मेरे पास है 
प्रश्न साधारण सा यह उत्तर है कि वो वीडियो इतनी असली है कि उसको मैं आपको बताऊं या वायरल करूं तो ये माँ बहनों का नादर होगा ये चीज मेरी समझ से उचित नहीं है लेकिन पुलिस भी कहीं ना कहीं इस मामले में विकास दुबे का इनकाउंटर करने गई थी क्या उद्देश्य था ये जांच के विषय हैं लेकिन इस तरीके की कार्रवाइयाँ पूरी तरीके से गलत हैं क्या तो, आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं पुलिस का भी हाथ होता है आ, अच्छे खासे इंसान को मुजरिम बनाने में देखिए बिना पुलिस और राजनीति के भी विकास दुबे के हम कड़ी को जोड़ें तो बी से लेकर के समाजवादी पार्टी से लेकर के कांग्रेस से लेकर बीजेपी तक हर सत्ता का सपोर्ट उसको मिलता रहा है या तो नेताओं ने उसका अपराध में कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया या उसको फंसाने की कहीं ना कहीं कोशिश की गई इसका फैसला तो न्यायालय करेगी एक मामले में वो उसको न्यायालय ने दोष मुक्त भी किया है प्रश्न तो यहाँ ये होता है कि न्यायालय का काम सरकार और पुलिस कर रही है और पूरा पूरा कोई भी अपराधी जनजात माँ के पेट से नहीं पैदा होता अब इसको लोग कहें कि मैं दुबे हूँ तो मैं दुबे होने के नाते जातवत का पक्ष ले रहा हूँ प्रश्न साधारण से कानूनी प्रक्रिया की है कि जो कानूनी प्रक्रिया मुझ पर लागू होगी या जो आप पे लागू होगी या हम कहते हैं समाज के किसी भी वर्ग पे लागू होगी कानून समान है कानून का दुरुपयोग करने का हक किसी को